范小姐。嗯、哎呀，思腾小姐，这是要去哪里啊？出去见个朋友。哎呦，晚上出去外面不太平啊，出去当心点啊。哎。哎，思腾小姐出门啊？对。<笑>哎，思腾小姐，来个饼吧、啊。我就不用了。好，好，您慢走啊。思腾小姐，这么晚出去啊？当心点啊。黄包车，哎呦，小姐，您去哪儿？华美纺织厂。哎，好嘞。哎，华美纺织厂。仓库。仓库。对。哎，好嘞，您坐稳了啊，走。到了，小姐。哎，哎，哎，不用找了。哎呦，谢谢小姐，谢谢小姐，真大方。你来了，告诉我吧，你的决定是什么？够了！我到这来不是要听你说这些话的。这么说，你是铁心如此，我们已经没得谈了。你说呢？既然如此。看来得绝了你这念想才行。你要做什么？我劝不动你，那就只好去找那个让你动了凡心的人。办件事儿吧，带着这具尸首，举家搬迁。搬迁？搬哪儿啊？达纳，你要世世代代守着。
间存真理，宇宙有奥秘。上下五千年，解惑一瞬间。大家好，我是人类的老朋友白金。今天我要跟大家分享的是一段根据文献推测出的关于外星生命对地球生命影响的话题。根据这个史前异闻录的记载，公元前一九一四年夏第八年，天有异象，时日并出，坠入人间，奇光闪现。自那以后，很多地方时常有异物出没，并开始为祸人间。据我推测，这些异物其实是这个外星飞船中所携带的外星的生命基因与我们地球上的一些植物产生了融合。经过长年累月的进化，渐渐地拥有了类似于我们人类的自主意识和行为能力。而在他们的生存过程之中，不可避免地与原著的先民们产生了资源上的争夺。这些原住先民为了与他们对抗，便成立了一个组织，叫做“玄门”，而且他们把这些被异变的植物统称为“异族”。在玄门跟异族长达数千年的争斗中，哎，警方，他们始终在你听过异族吗？一样东西，这都是人瞎编的，这你也信？这种超磁球体，大家看可能会以为它跟我们传说中的天珠会有些相似，但其实并不是一样东西。这个超磁球体其实就是当年外星飞船中一起残留下来的，它具有摧毁和再生异族的能力。咱们还有多久到达那呀？应该快到了吧有人吗？没人。先走吧。好吧。哎，对了，你说你来这找恩人的，这个恩人到底怎么回事啊？当年我曾祖母。在一场大饥荒中逃到了达纳，在快要饿死的时候，被一位好心人收留，恩人就把我曾祖母当女儿一样收养。我爸也是去世前才告诉我这件事情，这时候我才知道，原来家里面承载了这么大个恩情。我说行啊，我就跑一趟呗，正好把我爸还有我爷爷一次性把头都给磕了。你说这人也挺奇怪的。换了别人吧，这么点事儿，过了七八十年，偷来你就不来了。但总有些人像你一样，关山万里的贱诺。倒也没那么伟大，我只是觉得，答应的事情，就一定要做到。你好，老婆，我想请问一下，住在这儿姓贾的那户人家是搬走了吗？这没有人住，啊，当时听老人说
。几十年前有家人住，后来搬走了。那有人知道他搬去哪儿了吗？那我就不清了。老人都已经不在了。谢谢啊，不客气。要不我们先找个住的地方吧，正好我查了一家特别好的民宿。行，上车吧。嗯。喝点奶茶，这边啊天气冷啊，先暖暖身体。来来来，对了，你先把我们登记一下吧。哦，来，收起。嗯，给，你们喝着啊。老板，哎，打听个道，去古城是顺着这条路一直往前开吗？对对对，再往前开五分钟就到了。哦，好，谢谢。哎，哎，老板，烤碗奶茶喝啊！哎，可以可以，自己来啊！哎，哎，你好，你好，你好，来旅游的啊？巧了，我也是，自驾游，这不刚刚被一段感情背叛吗？想上这儿让自己灵魂净化净化。哦、啊，我姓马，您贵姓马？你好。我姓秦，哦，秦总，哎，你好，你好，你好，秦总，你女朋友脸色不好，啊，你怎么了？不舒服啊？可能有点高反吧，睡一觉就没事了。啊，不好意思啊，马老板，那我们先上去休息。好，好，好，好，好，哎，哎，对了，那个秦总，晚上没事一起聚聚，在这碰着是缘分。哎，我那个，我就住这个酒店，等会儿啊，我看看。我住在这个酒店，幺八八房间，一定来啊！好好聊聊，行啊，待会儿再说吧。好好好，好。老板，准备好了吗？好了好了。你说这马老板可真有意思啊，刚认识没多久，就已经一见如故了。累了吧？你开了那么久的车，要不要喝点水？嗯。啊，谢谢。你说这的装修跟宇航真的不一样，光是待在房间里啊，都不虚此行。嗯，我给你倒的水，你怎么不喝呀在这个世界上
注定终有那么一个人是你要等的。到那个时候，你才明白为什么跟那些错的人没有结果。那位对的人，就是那个秦总吧？你赵哥那些年花在你身上那些钱，不是天上掉下来的，是老子辛辛苦苦挣的。怎么到你这儿我就成错了？你给我解释解释！我错了，我错了，解释解释！老哥，求求你放过我吧，我会感激你一辈子。我花了你的钱，我发誓，我拼了命的去挣还你。我求求你高抬贵手，你千万不要告诉秦芳。
祸呢？我不知道，什么祸？赵正怒火，烛焰天诛。是吧？不知道赵强龙。再问你，话呢？我不记得。说说。贱人，话呢？说。话呢？话呢？问你话呢？话呢？说是吧？我去问问他。
放鞭炮。是你的，是你的。谁干的？我幸运阁后人。虽不得学习玄门技艺，但理应牢记玄门之使命，应把消灭一族为人生第一大事。这师傅的字，我已生杀一族无数，唯显败于司藤之手。司藤亦便于西南本为擎天树旁白藤一根，乃异界外星一族之产物，善教性狠辣，同类相杀，风头一时无两，封地从无败绩。同类切齿，玄门色变。
是你把我唤醒的。别做梦了，别做梦了，小别做，别做，别做梦了，别做梦了，青风，我醒醒了，别做梦了，不不不不不不不不不。你是什么人？怎么是你把我唤醒的？我只是一个普通人，我我绝对没有冒犯你的意思。我这次，我这次来打那，我是来办事情的。然后不知道为什么我就睡着了，迷迷糊糊的我在车里，然后那个车一下就坠到了悬崖底。我记得当时有个坚决直接刺。先追他。所以你的意思是，我不但没死，还把你给救活了。我们俩都活着。谁跟你是我们？我们不一样吗？当然不一样。今夕何年？今夕何年？你说话好奇怪啊！现在是二零二零年啊。嗯现在开始，我就是你的主人，凡事都要听我的。记住了，我叫司藤。姓甚，一九四六年，我将司堂灭于深城，然其死前言明必会回来报仇。一族自古即多有无法预测之变故，故若司堂果真复活，则星云阁必有异象。必有异象，必有异象。这是哪里？好，拿着。这些异物其实是这个外星飞船中所携带的外星的生命基因，与我们地球上的一些植物产生了融合。这些植物经过常年累月的进化，渐渐地拥有了类似于我们人类的自主意识和行为能力。而这些被异变的植物，被统称为异族。啊？你是异族？啊？你是有多蠢？好了没有？
我看你跟阿曼现在差不多，你先把这穿上吧。我说这位异族女士，现在只有这些衣服，你没有别的选择。我不穿你过来，什么事？把你的鞋脱下来。那我怎么办？脱你过来，有什么事儿说。谁给你的胆子跟主人这么说话？你要说，四藤小姐，有什么吩咐？四藤小姐，请问你有什么吩咐啊？这是你求我的，对，求你他冷，你怎么知道他冷？我就知道。啊，对对对对对，他不是人。老板，老板，哎，你好，你好，住店啊？啊，哎，老板，我之前在这住过，你有印象吗？嗯。哦，是你啊！你，你看看我，看看，老板，我跟之前有没有什么不一样？有啊，不是，你怎么弄成这样了？啊，你的鞋子呢？哎呀，别提了。对了，老板，之前和我一起来住的那个女孩，你还记得吗？当然记得，她还来过一次。她把之前房间弄得乱七八糟，现在的小女孩都这样乱来吗？幸好。你离开他了，你的意思是他回来过？也是啊，那你知不知道他现在住哪儿啊？这我可不知道。快把房间收拾好，我要休息
，你怎么又带回一个女的来？你有意见？哎，哎哎，没意见，没意见。谢了，老板，那个我们先过去了啊，走走走，快点儿，走。下次你再敢。司藤小姐，请你稍微的尊重一下这里的规矩，行不行？当然。你们一族什么规矩我也不知道，但是你既然来了这儿，咱们多观察，少动手 ，OK？ 谁允许你用这种口气跟我说话的？需要你教吗
说。